Se c'è un pensatore a cui si deve riconoscere il merito di aver per primo avviato nel contesto accademico canadese la tradizione intellettuale dell'ecologia dei media, questo pensatore è senza dubbio Harold Innis. Da profondo conoscitore delle strutture sociali, economiche e politiche quale era, e partendo dallo studio della storia economica del Canada, l'analisi dei flussi commerciali, l'organizzazione delle reti di trasporto, Innis arriva a occuparsi dei mezzi di produzione, conservazione e distribuzione del sapere. In altri termini, Innis intuisce il valore della comunicazione in quanto bene materiale, un prodotto di largo consumo, una materia prima da preservare, il cui controllo è strettamente correlato allo sviluppo economico e politico di una società. Le forme di produzione, conservazione e diffusione della conoscenza costituiscono, ci spiega Innis, il substrato su cui si innesta lo sviluppo di una civiltà o di una società in una data epoca storica. E infatti egli estende il concetto di monopolio dei beni di largo consumo anche alle forme della comunicazione e di diffusione della conoscenza, i cosiddetti monopoli del sapere. Secondo Innis, i media della comunicazione danno letteralmente forma a una visione del mondo, alle tendenze sociali che informano una data epoca, agevolando così la nascita di nuovi paradigmi culturali, che a loro volta daranno vita a nuovi mezzi espressive, nuove forme del sapere, secondo una logica circolare e di mutua reciprocità. La riflessione di Innis fornisce infatti una spiegazione assai convincente della fase in cui, una volta che un medium dominante si è stabilizzato in una società, la sua presenza agisce in profondità nell'influenzare i processi del mutamento sociale. Ma questi processi, lungi da essere lineari o deterministici, assumono, secondo Innis, una configurazione sistemica, un intreccio di tendenze per mezzo delle quali la cultura umana cresce e si sviluppa, un processo appunto sistemico, a lungo raggio, che dà forma a una civiltà o a una società, in altre parole, una sorta di ecologia sociale. E l'idea di ecologia sociale o tendenze della comunicazione rappresenta in fondo l'intuizione portante che condurrà Innis a prediligere un approccio ai media concepiti non come semplici strumenti di trasmissione del sapere, piuttosto come vere e proprie tendenze ambientali.